안녕하세요. 오늘의 영작 섹션 410. 문법은 의문문 종속절, 그 다음에 표현은 생각난다, 어휘는 짜릿함이란 표현을 가지고 오늘 처리하겠습니다. Number one, grammar oriented. Number one, 당신의 고향에서는 여기만큼 눈이 많이 옵니까? 이런 표현이 됐죠. 간단히 생각했을 때이 표현을 영작을 해야 되겠다라고 생각을 하시게 된다면 여기만큼이라는 쪽이 눈이 가겠죠. 그렇다면 은 당연히 as, as, 원급, 동등 비교를 사용해야 되겠다. 이런 생각을 하셔야 돼요. 그래서 uh, as much as를 사용하면 되겠죠. 그 다음에 눈이 옵니까? 그냥 단편적으로 그냥 들어가면 되죠. Does it snow? right? Is it snowing은 어떨까요? 그는 진행형이기 때문에 현재 눈이 내리고 있냐 아니면 눈이 내릴 것이냐라는 어떤 가까운 미래를 나타낼 수밖에 없습니다. 그래서 그냥 그렇죠? 현재 처리가 돼서 그냥 깔끔하게 들어가죠. Does it snow in your home? right? 자, 고향이라는 표현만 나오면 홈타운을 떠올리는 게 한국 학생들인데요. 홈타운에 너무 젖어 있을 이유가 없습니다. 왜냐하면 어, 미국인들이 흔히들 고향 그럴 때 그렇죠? 홈이란 단어를 많이 쓰이, 쓰지 홈타운이란 단어를 그렇게 크게 많이 사용하는 건 아닙니다. 그러니까 나의 고향은 뭐 대구다. My hometown is uh, 대구 city. Right? 뭐 이런 표현들. 어, 굉장히 아주 전형적인 콩글리시로 볼 수도 있는 표현이 되는 거거든요. 왜냐하면 틀린 것은 아니지만 그렇게 쓰지 않는 것을 쓴다는 겁니다. 차라리 저는 저의 고향은 대구입니다 할때 I am from 대구 city 라든지 아니면 I was born in 대구 city 라든지 이런 표현이 더 많이 사용돼요 그래서 당신의 고향에서 할 때도 in your hometown, in your native village 뭐 이런 말보다는 그냥 home으로 처리하는 게더 깔끔합니다 자 그래서 does it snow in your home as much as it does here right? 여기서 내리는 것만큼 그러니까 그냥 as much as here 보다는 as much as it snows here 되니까요 그렇죠? as much as it does here 이렇게 되면서 더 완성도가 높아지겠죠 현재 우리나라에서 가장 필요한 금속은 무엇입니까 what is the uh, most necessary metal in Korea 아니면 in our country 이렇게 되겠죠 그 다음에 현재라는 표현 now라고 쓴다면 정말 멋없는 영작이 될 겁니다 이랬을 때 현재로는 현재는 할때 그렇죠 at present 아니면 은 at the moment 아니면 은 currently right? c-u-r-r-e-n-t-l-y 아시죠 currently 아니면 은 contemporarily 뭐 이런 표현들 머릿속에 떠올려줘야 되겠죠 최소한은요 at present, at the moment 이 정도는 떠올릴 수 있어야 됩니다 현재 그랬을 때죠 자, Mr. Henderson은 지금 현재 외출하고 안 계십니다 Mr. Henderson's now out for a minute 아니면 은 Mr. Henderson is out at the moment 이런 표현들 있잖아요 그쵸? 그때 at the moment도 한번 생각해 보시고요 자, 서울에서 뉴욕까지 비행기로 몇 시간 걸린다고 생각하십니까? 간접 의문문이죠 이런 경우도요. 그러니까 뭐몇 시간 걸리냐? How many hours does it take? 하고 do you think가 결합한다. 그러면 think라는 동사가 나오면 은 의문사가 문드로 들어간다. 근데 how many hours는 하나의 의미구기 때문에 how만 앞으로 갈 수는 없고 how many hours가 들어가고 그래서 그 뒤에 do you think를 넣고 그 다음에 그 뒤에 주어 플러스 동사를 넣는다. 이렇게 생각해서는요. 실제 영어 회화에서 바로 쓸 수가 없습니다. 아예 구문을 갖고 계세요. 몇개 정도는. 그래서 몇 시간이라고 생각합니까? 당장 그냥 how many, how many hours do you you think? 첫 문장을 했던 분들은 그런 훈련이 좀 되어 있죠. How many hours do you think? 자, 몇 살이라고 생각하십니까? 자기도 모르게 그냥 How old do you think? 그렇죠? 어떻게 했다고 생각하십니까? How do you think? All right. 자, 뭐 얼마나 벌다고 생각하세요? How far do you think? All right. 무엇이라고 생각하십니까? What do you think? <웃음> 이런 표현들 넣고 그 뒤에 그냥 주어 플러스 동사에 평소문 깐다 이렇게 생각을 하는 것이 훨씬 더 편합니다 그렇죠? 그런 구문은 갖고 계시기 바랍니다 So how many hours do you think it takes? Right? 뒤에 이제 종속절 쪽에는 평소문이 돼야 되겠죠 so, 그래서 how many hours do you think it takes to go from Seoul to New York by plane? 이랬는데요. 여기에도 지금 습성이라는 것이 적용이 되죠. 미국 사람들 같은 경우는 앞에 to go가 있건 없건 간에 그렇죠? 서울, 서 뉴욕까지가 되면 to go from Seoul to New York이 되고요. 거의 대부분의 한국 사람들이 선택하는 표현은 how many, ta- how many hours do you think it takes to go to New York from Seoul를 선택하게 됩니다. to go to New York from Seoul. 하지만 훨씬 더 영어적인 것은요. from Seoul to New York입니다. To go from Seoul to New York. All right? By plane. 비행기를 타고서 혹은 또 다른 선택을 한다면 은 by plane을 없애고자 한다면 go라는 단어를 fly로 고쳐주면 되겠죠. How many hours do you think it takes to fly from Seoul to New York? 이것도 가능한 표현이 되겠죠. 
자, so, number four. 다음 대통령에는 누가 선출되리라고 생각합니까? 이제 누구라고 생각합니까? 그러니까 당연히 who do you think 나오죠. 그냥 예를 들어서 그 직접 의문문이라면 who will be elected 누가 선출될 것인가 이렇게 된 것이죠 이때 who가 앞으로 문두로 갔지만 은 who가 주어예요 그러니까 뒤에 uh, think 뒤에 will 앞에 주어가 또 나와야 될 이유가 없죠 who가 주어니까 그래서 who do you think will be elected 여기까지는 잘 갔는데 보면은 다음번 대통령으로서 해서 그렇죠 스스로 만들어 놓는 as the next president 이런 사람들 참 많죠 이때 as는 넣어서는 안 됩니다 왜안 될까요 elected가 되면서 이때는 be elected 선출되다 이렇게 됐죠 그러면 이 뒤에는 그렇죠 주격 보호의 자리입니다 보호, 보호의 자리에는요 관사 아, 보호의, 보호의 자리에는 이런 as 없이 바로 그렇죠 명사 보호라든지 형용사 보호가 바로 들어가야 되죠 그러니까는 who do you think will be elected the next president 이게 맞다는 겁니다 됐습니까 자 혹은 이제 이게 수동태가 되는데요 능동태 상태라면 좀더더 더 명확해지겠습니까 그들은 어, 그들은 그를 그렇죠 어, 다음번 대통령으로 선체, 선출할 것이다 이렇게 됐을 때 they will elect him 그 뒤에 the next president가 목적격 보호죠 이렇게 오형식이 성립된 게 수동태가 된 것이 he will be elected 그러면 뒤에 목적격 보호는 결국에 목적어가 주가 됐으니까 는 주격 보호로 내려, 내려와야 되겠죠 그냥 내리면 되는 것이지 이 앞에 as 같은 거 넣지 않은 거 마찬가지입니다 그래서 he will be elected 그냥 the next president 그렇죠? they will elect him 그냥 the next president 쓰는 거나 마찬가지가 되겠죠 기억하셔야 되겠네요 5번입니다. 그가 어디 있다가 왔다고 생각하세요? 이런 표현도 참 중요한 표현이죠. 자, 갑자기 어디 없어졌던 사람이, 갑자기 있던 사람이 없어졌다가 이렇게 왔어요. 너 어디 갔다 왔냐? 그러면은 머릿속에 제 1번 떠올려야 되는, 되는 표현은 Where have you been? 이죠. Where have you been? 너 어디 갔다 왔어? 그런데 너 어디 있다가 왔냐? 라는 있었던 곳, 여기에 있기 이전에 있었던 그 곳을 강조했을 때의 표현은 분명히 come back from 입니다. from. 이 녀석을 생각하셔야 되거든요. 너 어디, 어디 있다 왔어? Where did you come back from? right? 자, 깨끗한 옷을 입고 있었던 사람이 정말 지저분해서 딱 왔어요. 너 지금 어디 있다 온 거냐? 이렇게 됐을 때는 Where did you come back from? 이 돼야 되겠죠. right? 그렇다면 거기에 비해서 where have you been은 어떤 어감입니까? 어디 갔다 왔냐? 갔다 왔다라는 어감. 그렇죠? 그러니까 지금 현재 여기 와 있는데 어디 갔다 왔 갔다 왔다, 갔다 왔다의 개념이 둘다다 다 이제 평이하게 이렇게 사용되는 거 어, 사용되는 밸런스가 맞는 것이고요. where did you come back from 이라는 표현은 어디에 있었다 왔냐? 있었던 곳이 어디였냐? 이게 강조되는 어감이 되는 거, 되는 것이겠죠. 자 그래서 그가 어디 있다가 왔다고 생각하세요? where do you think he came back from? 이렇게 되면 되겠죠. 이메일에는 그가 언제 도착한다고 어, 했나요? 자 언제 도착한다고 했나요? 뭐 이메일에는 뭐 뭐라고 쓰여져 있습니까? 저 광고판에는 뭐라고 되어 있나요? 저 편지지에 뭐라고 쓰여져 있냐? 이런 식의 말들 많이 쓰죠. 그럴 때 당장 머릿 속에 여러분 뭐라고 쓰여져 있냐? 그렇죠? 뭐라고 나와 있냐? 이렇게 됐을 때 고민스러울 수가 있는데요. 세 가지 정도의 동사를 생각하셔야 됩니다. 1번 say, 2번 read, 3번 is written이에요. is written. 영어 공부를 좀 해서 만들어 쓰는 사람들이 주로 선택하는 것이 is written이죠. 예를 들어서 the signboard 저 간판에 뭐라고 쓰여져 있지? 자기가 눈에 안 보이는 거예요 친구한테 그래서 물어볼 때저 간판에 뭐라고 쓰여져 있느냐 거의 대부분의 한국 사람들이 영어 잘하는 사람들이 공, 만들어서 쓴다면 은 what is written on the signboard 이렇게 쓸 겁니다 what is written on the signboard 하지만요 은 미국 사람들이 더 많이 선택하는 표현은 뭘까요? what does the signboard say? 에요? 저 signboard가 무엇이라고 말하냐는 겁니다 자 영어적인 어떤 그 표현 방식이죠 이런 건 외우셔야 되겠습니다 아니면은 what does the signboard read 마저도 써요 read가 무엇을 읽다 이 뜻도 있지만은요 그렇죠 어떠한 말이 나와 있다 그렇게 읽혀지다 이런 의미가 있습니다 아주 영어적인 거죠 그래서 이메일에는 그가 언제 도착한다고 했나요 when does the email say he will arrive 이렇게 돼야 되겠죠 몇 시에 콘서트가 시작한다고 광고지에 쓰여 있나요? 이런 경우도요. 그렇죠? What time does the ad paper, 광고지 ad paper say? 아니면 what time does the ad paper read? Okay. 자, 이런 식이 되야 되겠죠. 
So what time does the ad paper say the concert will will begin? 이런 문장이 가장 영어적인 표현이 된다는 것이죠. 자, what time is written that the concert will begin on the ad paper? Is written 쓰게 된다면 그렇게 더 까다롭게 문장이 들어가야 됩니다. 자, what time is written on the ad paper that the concert will begin 이된다든지 이런 식이 돼야 되겠죠. 그래서 아예 what time does the ad paper say? 그렇죠? what does the email say? what does the signboard say? 이런 표현들은 암기하시는 것이 좋겠다고 생각되네요. 그 다음에 표현 표현으로 들어갑니다. 표현 표현 1. 1번은 이 사진을 보니 작년 일이 생각난다. 당신 딸을 보니 당신의 어렸을 적 모습이 떠오른다. 이렇게 됐는데요. 자, 이렇다면은 뭔가 떠오른다면 이제쯤에는 지금쯤이면은 뭐가 떠오릅니까? remind가 떠오르죠. 그런데 remind는 저 앞에 소리가 했었잖아요. 그렇죠? 그래서 또 다른 것을 선택한 겁니다. makes me remember. 그렇죠? 이 녀석도 기억을 하세요. So this picture makes me remember last year. 그래서 작년이 생각난다. 간단하게 들어갔는데요. 이 last year를 좀더더 더 늘려서 쓸 수도 있겠죠? This picture makes me remember uh, what we did last year. 우리가 작년에 했던 일. 그렇죠? 이렇게 더 구체적으로 쓸 수도 있겠고요. 아니면은 this picture makes me remember what happened last year. 이렇게 쓸 수도 있겠네요. 이번 당신 딸을 보니까 당신의 어렸을 적 모습이 떠오른다. Your daughter makes me remember you in the childhood. Right? Your daughter makes me remember you in the childhood. 이렇게 되었죠. 당신의 딸이 makes me remember you in the childhood. 이렇게 되는데, 아니면은, 자, 뭘까, 뭔가를 머릿속에 떠올려주다, 상기시켜주다 할 때, 사용하는 또 주로 그런 의미가 강조되는 동사가 있죠. 그 동사가 place가 됩니다. 장소를 의미하는 단어인 place가 그런 의미가 있다는 것은, 첫 문장 하셨던 분들 기억나시죠? I've heard of his name, but I can't place his face, right? 네, 나는 그의 이름을 들어본 적은 있지만, I can't place his face. 그의 얼굴이 머리에 떠오르지 않아요. 그럴 때는 remember 아니고 place를 그때 썼었던 기억나시죠? 그래서 여기서 your daughter makes me place you in the childhood. 이렇게 처리한다면 또 아주 적절한 어떤 선택이 되겠네요. 자, 어휘 편입니다. 어휘 편, 짜릿함이란 표현이 되겠죠. 그대의 입술에 입맞춤을 할때 이렇게 됐잖아. When I kiss your lips, right? I feel 나는 느낀다. 저 이게 그냥 한 단어처럼 나와야 되죠. 전율을 느낀다. 짜릿함을 느낀다면 딱 더, 어, 정해져 있는 표현 feel the rolling thunder. Okay? 이쪽으로 쫙 굴러오는 동글동글하게 굴러가는 그런 thunder. Okay? 천둥 번개가 thunder 아닙니까? 전율을 느낀다 할때 feel the rolling thunder. 자, 표현 표현이잖아요. 이런 표현을 외워야 이 문장이 된다는 거죠. 외우세요. So when I kiss your lips, I feel the rolling thunder. 자, 온 몸에를 영어로 어떻게 처리할까요? To all over my body. 이렇게 okay? 나의 전체 몸으로 그것이 이렇게 전달되어 온다는 것이죠. 그러니까 이때는 uh, to라는 전사가 필요하겠죠. 원래는 그냥 전신에 하면 all over my body가 되는데 to all over my body가 되는 이유가 거기에 있습니다. 이쪽으로 나, 나, 나의 전신으로 느껴져 오는 거기 때문에. So I feel the rolling thunder to all over my body. 자, 그 다음에 그 내기에서 내가 이겼을 때 되었죠. 어디 어디에 이기다 승리하다면 win 이제 떠오르죠. 어, 누구를 이겼다 하면은 defeat나 아니면 beat가 떠올려야 된다는 점 얼마 전에 했었습니다. 근데 win이라는 단어는 자 경기에 이기, 이기고요, win a game이 되죠. 내기에 이기죠, win the bash이 되죠. 이런 식으로 사용된다는 거. 그렇죠? 아니면은 뭐 장학금을 타다 수유하다 이 뜻도 있다 그랬죠. win the win a scholarship. So when I won the bats, I felt the rolling thunder. 자, 전신의 온몸에 하면은 한국말로 머리끝에서 발끝까지 라는 표현이 있듯이 영어도 마찬가지입니다. 머리끝에서 the top of the head to the bottom 이라는 표현은요. 만든 표현이고 from hair to feet, right? 딱 정해져 있죠. So 머리, 어, 머리카락에서 발까지 해서 from hair to feet. So when I won the bat, I felt the rolling thunder from hair to feet. 이렇게 쓰셔야 되겠습니다. 자, 오늘 여기까지입니다. 감사합니다.